Assalamualaikum viewers. Ashokesh, I'm Halwa Chen. So, Hajir Halam, no to naik the video niye. Ashokuchi, aske class three shobar bhalo lagbe. To shobai ki full shubhich janiye class shuru korchi. Ami Saleh Ahmed. To class three shobai ki ubo korar jonno onurut korchi. Aske amader bishobus to holo suffix and prefix. ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরের এই টপিকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক এই সাফিক্স এন্ড প্রিফিক্স তো আমরা আজকে এই ক্লাস সম্পর্কে এই টপিক সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ জানার চেষ্টা করব এবং সবশেষে একটি বোর্ডের প্রশ্নের সমাধান আমরা চেষ্টা করব করার ভালো হবে এটা সমাধান করার জন্য তো ক্লাসটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য না টেনে অনুরোধ করছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা বলি আই অলওয়েজ পারফর্ম মাই ডিউটি টাইম তো আই অলওয়েজ পারফর্ম মাই ডিউটি টাইম আসলে আমি আমার সময় আমি আমার কাজ সম্পন্ন করি সময় তো সময় কিন্তু নয় সময় মত দিলে এখানে কথাটি সুন্দর হয় বা মিলে তাহলে এখানে শব্দটি হতে পারে টাইমলি খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন এবার যদি আমি বলি দ্য অ্যাক্সিডেন্ট ওয়াজ ভেরি ডেঞ্জার দুর্ঘটনাটি ছিল ভয় তো ডেঞ্জার মানে মানে আমরা জানি ভয় কিন্তু এখানে ভয়াবহ কথাটা কিন্তু হবে ভয়াবহ তাহলে এটা হবে ডেঞ্জারাস ওকে এবার যদি আমরা বলি এই ছবিটির মাধ্যমে টিচার ইজ টিচিং এরকম মনে হচ্ছে এখানে যদি এরকম বলি দ্য টিচ ইজ টিচিং দ্য স্টুডেন্টস আর্টিকলের পরে আমরা জানি নাউন ব্যবহৃত হয় কিন্তু এখানে টিচ শব্দটি ভার্বের কাজ করে ভার্বের মতো লাগছে তো এখানে টিচ দিলে মিলছে না এখানে টিচার দিলে মিলছে দ্য টিচার ইজ টিচিং দ্য স্টুডেন্টস ভালো করে খেয়াল করুন প্রত্যেকটা জায়গায় টাইম একটি শব্দ এরপর একটি শব্দের অংশ অ্যালোয়াই যুক্ত হয়েছে এবং এখানে ডেঞ্জার একটি শব্দ এখানে ও ইউএস যুক্ত হয়েছে এখানে টিচ ছিল যুক্ত হয়েছে ইয়ার তো প্রত্যেকটি জায়গায় একটি শব্দের পরে আরেক শব্দের অংশ জুড়ে নতুন একটি শব্দ তৈরি হয়েছে তো এরকম শব্দের পরে নতুন কোনো শব্দাংশ যুক্ত হয়ে গঠিত হয় সাফিক্স ওকে এবার আমরা দেখব প্রিফিক্স সম্পর্কে যদি আমরা এই ছবিটি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা বলতে পারি বাই রিডিং বুকস উই ক্যান রিচ আওয়ার নলেজ এখানে ক্যানের পরে রিচ লেখা আছে আমরা জানি ক্যান একটি মোডাল ভার্ব অ্যান্ড এ মোডাল ভার্ব অলওয়েজ টেক্স এ ভার্ব তো মোডাল ভার্ব একটি অবশ্যই ভার্ব নেয় তারপরে কিন্তু রিচ শব্দটি এখানে ভার্ব নয় তার মানে এখানে এই শব্দটিকে আমাদের ভার্বে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যান্ড রিচ তো বাই রিডিং বুক উই ক্যান অ্যান্ড রিচ আওয়ার নলেজ বই পড়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারি এবার যদি আমরা এই ছবিটি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য বয় ইজ ডিফারেন্ট টু হিজ স্টাডিস এখানে ছেলেটি কিন্তু পড়াশোনায় অমনোযোগী মনে হচ্ছে তো এখানে অমনোযোগী কথাকে ইন্ডিকেট করছে তো ডিফারেন্ট মানে বিভিন্ন কিন্তু ডিফারেন্টের পূর্বে আমরা একটি বিশেষ শব্দাংশ জুড়ে দিলে 
সে অর্থটা প্রকাশ করে অমনোযোগী উদাসীন তাহলে এখানে হবে ইন অর্থাৎ ইনডিফারেন্ট এই ছবিটি লক্ষ্য করি আমরা লোকটি ব্যায়াম করতে করতে হয়তো খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে যদি আমরা বলি এক্সারসাইজ ইজ ব্যাড ফর হেলথ তো আসলে ব্যায়াম কিন্তু খারাপ নয় খারাপ হবে কোনটা ওভার এক্সারসাইজ অতিরিক্ত ব্যায়াম কোনো কিছু আসলে অতিরিক্ত ভালো না তো ব্যায়ামের ক্ষেত্র তাই তো অতিরিক্ত ব্যায়াম ভালো না এই তিনটা বাক্য যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব এখানে ছিল রিচ তার পূর্বে যুক্ত হয়েছে ইএন এখানে ছিল ডিফারেন্ট যুক্ত হয়েছে আইএন এবং এখানে যুক্ত হয়েছে ওভার গত স্লাইডে আমরা দেখেছিলাম শব্দের পরে যুক্ত হয়েছিল এই স্লাইডে সবগুলোই শব্দের পূর্বে যুগ যোগ হচ্ছে তাহলে শব্দের পূর্বে যে শব্দাংশ জুড়ে নতুন আরেকটি শব্দ তৈরি করে তাকে বলা হয় প্রিফিক্স আশা করছি সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স সম্পর্কে আপনাদের কিছু ধারণা হয়েছে তাহলে আমরা সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সের সংজ্ঞায় বলতে পারি প্রিফিক্স বা উপসর্গ হল একটি শব্দাংশ যা একটি শব্দের শুরুতে বসে এর অর্থ পরিবর্তন পরিবর্তন করার জন্য বসে অর্থাৎ প্রিফিক্স বা উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসবে অপরদিকে সাফিক্স বা প্রত্যয় সাফিক্স বা প্রত্যয় হলো একটি শব্দাংশ যা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করার জন্য এই শব্দের শেষে বসে তাহলে আমরা খেয়াল রাখব প্রিফিক্স বসছে শব্দের শুরুতে বা শব্দের পূর্বে অপরদিকে সাফিক্স বসছে শব্দের শেষে এবং এদের কাজই হলো বাক্যের অর্থকে সামঞ্জস্য রেখে অর্থকে পরিবর্তন করা অর্থকে মিল রাখা আশা করছি সাফিক্সের প্রিফিক্স সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হয়েছে এবার আমরা জানব এই সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স করতে আমাদের কোন জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে মূলত এখানে পার্টস অফ স্পিচের একটি ভালো ব্যবহার আমাদের ধারণা থাকতে হবে আমরা জানি পার্টস অফ স্পিচ আট প্রকার কিন্তু সাফিক্স প্রিফিক্স সমাধান করতে হলে আমাদের মূলত প্রয়োজন হবে নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব এবং অ্যাড ভার্ব নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব এবং অ্যাড ভার্ব এই চারটি বেশি প্রয়োজন হবে আট প্রকারের মধ্যে এই চারটি দ্বারাই আমরা সাফিক্স পিপিক্স মূলত সমাধান করতে পারব তো এই সাফিক্স পার্টস অফ স্পিচের এই ব্যবহারগুলো সম্পর্কে আমার আরেকটি ভিডিও আছে যেখানে আমি নাউন প্রোনাউন অ্যাজিটিভ ভার্ব এগুলোর বিভিন্ন প্রয়োগ দেখিয়েছি তো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্সে ডিসক্রিপশন অংশে আমার এই পার্টস অফ স্পিচের ক্লাসটির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওই ক্লাসটি দেখে আসলে ভালো হয় এবার আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে সাফিক্স ফিফিক্সের একটা প্রয়োগ আমরা একটা দেখব এখানে একটি বোর্ডের প্রশ্ন দেওয়া আছে কিং সলমন হ্যাড আ গ্রেট রিপিউট পরীক্ষা এরকম এই দশটি একটা প্যাসেজের মতো এরকম দশটি জায়গায় ব্রেকেট দেওয়া থাকবে আন্ডারলাইন করা থাকবে তো এই শব্দগুলোকে আমাদের চেঞ্জ করে বসাতে হবে সাফিক্স বসতে পারে প্রিফিক্স বসতে পারে এবং উভয় অর্থাৎ সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স দোনোটেই বসতে পারে কেমন তো আমরা এক্ষেত্রে পরীক্ষায় শুধু উত্তর লিখব পরীক্ষা এরকম প্রশ্নের মধ্যে প্যাসেজ দেওয়া থাকবে আমরা খাতার মধ্যে শুধু উত্তরগুলো লিখব নাম্বার দিই এ বি সি ডি এরকম নাম্বার দিয়ে আমরা শুধু উত্তরগুলো লিখব তো আমরা একটু একটা সমাধান করার চেষ্টা করছি অর্থটা বুঝতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয় কেমন যে কোনো টপিক আমরা করতে যাই না কেন যদি আমরা বাংলা বুঝতে পারি আমাদের অর্ধেক কাজ আগে এটা সহজ হয়ে যাবে কিং সলমন হ্যাড এ গ্রেট রিপিউট এই বাক্যের অর্থ হলো কিং রাজা সলেমনের ছিলেন রাজা সলেমনের ছিল একটা মহৎ গুণ খ্যাতি আমরা জানি ওনার খ্যাতি ছিল 
এখন নাউনের পরে সরি অ্যাজেটিভের পরে নাউন ব্যবহৃত হয় এখানে গ্রেট শব্দটি অ্যাজেটিভে কাজ করেছে এবং এরপরে নাউন লাগবে তো রিপোর্টকে আমরা যদি নাউন করি তাহলে আমি লিখতে পারি আমরা রিপোর্টেশন কেমন এখানে একই অবস্থা ফর হিজ ওয়াইস ওয়াইস শব্দটি আমরা জানি একটি পার্সোসিসের মধ্যে অ্যাজেটিভ লোকটি জ্ঞানী হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান এখানে হলো এটা অ্যাজেটিভ কিন্তু এই হিজ এরপর মাই আওয়ার হিজ দেয়ার এগুলোর উপর নাউন ব্যবহৃত হবে তো তাহলে এখানে এটাকে নাউন করতে হবে তো ওয়াইস থেকে নাউন হতে পারে এটার ওয়েস্টম ওকে আমরা তারপর যাচ্ছি ওয়ান্স দ্য কুইন অফ সেবা ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড টু টেস্ট হাউ ওয়াইস হাউ ওয়াইস হি ওয়াজ তার জ্ঞান কি তিনি যাচাই করতে চাইলেন আচ্ছা শি ব্রট টু কাইন্ডস অফ ফ্লাওয়ার্স দুই ধরনের ফুল নিয়ে আসলেন ওয়ান ওয়াজ দ্য ফ্লোরাল রেটস একটা ফুলের মালা ছিল ন্যাচার ফ্লাওয়ার এখানে একটু লক্ষ্য করুন নাউনের পূর্বে অ্যাডজেটিভ ব্যবহৃত হয় নাউনের পূর্বে অ্যাডজেটিভ ব্যবহৃত হয় কেমন তো এখানে ফ্লাওয়ারটা হলো নাউন আমরা যদি বলি কেমন ফুল তো ন্যাচার মানে প্রকৃতি প্রকৃতি ফুল তো হয় না প্রাকৃতিক ফুল হয় তার মানে এই ন্যাচার শব্দটাকে আমাদের অ্যাজেটিভে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমরা সিনেমার উত্তর বলতে পারি ন্যাচারাল অর্থাৎ ন্যাচার থেকে হয়ে গেল ন্যাচারাল এই ইয়ের স্থলে আমরা এখন এল যোগ করে দিলাম ওকে তো প্রাকৃতিক ফুল অ্যান্ড দ্য আদার ওয়াজ এখন এখানে আমরা ধারণা করে বলতে পারছি অর্থ মিলারে যে একটি ছিল প্রাকৃতিক আর অপরটি ছিল কৃত্রিম ওকে তো এখানে আর্টিফিস কৃত্রিমতা কিন্তু এখানে লাগবে আমাদের কৃত্রিম তাহলে এখানে আমাদের শব্দটি হবে আর্টিফিশিয়াল ওকে সেবা আক্স দ্য কিং টু এখন আমরা লক্ষ্য করি আমরা জানি টু এর পরে একটি ভার্বের বেস ফর্ম দ্য টেন্স প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তো ডিফারেন্ট কিন্তু এখানে অ্যাডজেটিভ হিসাবে আছে টু এর পরে লাগবে ভার্ব ওয়ান প্রেজেন্ট ফর্ম ভার্বের তো এটাকে আমাদের ভার্বে রূপান্তর করতে হবে কেমন তাহলে ডিফারেন্ট থেকে ডিফারেন্টের ভার্ব রূপ অ্যান্সার যদি আমরা দেখি নাম্বার তাহলে এটা হবে ডিফারেন্টশিয়েট ওয়ার্ডটি ছিল আমাদের ডিফারেন্ট এখন হয়ে গেল এখন ডিফারেন্টশিয়েট যেহেতু টু এর পরে আমরা ভার্ব ফ্রম ইউজ করব ওকে আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন তো তিনি পৃথক করতে বললেন বিটুইন দ্য ফ্লাওয়ার্স ফ্লাওয়ারিস মানে ফুলের মালাগুলোকে আলাদা করার জন্যে বললেন সলমন ডিড নট অ্যান্সার এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি তিনি উত্তর দিলেন না যদি বলি ইনস্ট্যান্ট আসলে কথা রেখে মিলছে তাৎক্ষণিকভাবে হঠাৎ হুম অর্থাৎ অ্যাড এখানে লাগবে আমাদের অ্যাডভার্ব আমরা অ্যাডভার্ব এমন একটা জায়গায় ব্যবহার করি যেখানে বাক্যটি মূলত শেষ হতে পারে এখানে ডিড নট অ্যান্সারের পরেও বাক্যটি মূলত শেষ হতে পারে তারপর একটি ওয়ার্ড দেওয়া আছে কাজে এখানে এই ইনস্ট্যান্টটাকে আমাদের অ্যাডভার্ব বানাতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি ইনস্ট্যান্টলি তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো উত্তর সলমন তাৎক্ষণিকভাবে কোনো উত্তর দিলেন না তিনি কি করলেন হি থট ফর এ হোয়াইল তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন দেয়ার ওয়ার বিজ আউটসাইড বাইরে মৌমাছি ছিল হি টোল্ড সামান টু ওপেন দ্য উইন্ডো জানালা খুলতে বললেন অ্যান্ড কিপ ইট ক্লোজ এখন এখানে আমরা যে অর্থটা একটু খেয়াল করি তিনি কাউকে বললেন জানালা খুলতে এবং সেটা খোলাই রাখতে তো ক্লোজ মানে কিন্তু বন্ধ এমন অর্থাৎ এখানে একটা বিপরীত মিনিং আমাদের এখানে চাচ্ছে তো খোলা রাখ খোলা ক্লোজ মানে হলো বন্ধ এখন আমাদের মিনিং আছে এখানে খোলা তাহলে এই শব্দটা আমাদের হতে পারে আনক্লোজ আনক্লোজ অথবা আনক্লোজড হতে পারে তবে আনক্লোজ দিলেও হবে অর্থাৎ এখানে ক্লোজ ছিল আমরা এর পূর্বে ইউ এন যোগ করে দিলাম ওকে আমরা তারপর যাচ্ছি দ্য বিস কেম অ্যান্ড কেম ইন অ্যান্ড সেট অন দ্য ন্যাচারাল ফ্লাওয়ার্স যে ফুলের তোড়াগুলো ছিল 
এর মধ্যে প্রাকৃতিক ফুলগুলোর উপরেই সেই মৌমাছিগুলো বসলো দ্য রিটস কুডবি এখানে দেওয়া আছে আইডেন্টিফাই আমরা জানি এখানে এই বাক্যটি প্যাসিভ ভয়ে দেওয়া আছে তো প্যাসিভ ভয়ে যখন বাক্যের মধ্যে আসে আমরা জানি এই বিভার্বের পরে একটি ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহৃত হয় হুম এখানে কথাটি প্যাসিভ ভয়ে দেওয়া আছে এবং এখানে কথা এই শব্দটিকে এটা দেয়া আছে আমাদের ভার্ব ওয়ানে বাট এটাকে এখন নিতে হয় পাস পার্টিসিপলে তাহলে এই শব্দটি হবে আইডেন্টিফাইড দ্য রেস কুড বি আইডেন্টিফাইড এটাকে চিহ্নিত করা হলো বাইস সোলেমনের দ্বারা দাস এবং এভাবেই এখন এখানে আমরা লক্ষ্য করি দ্য আইডেন্টি আইডেন্টিফাই যেহেতু আর্টিকেলের পর নাউন ব্যবহৃত হয় এখানে এটিকে আমাদের নাউন বানাতে হবে তাহলে এই আই নাম্বার উত্তর হতে পারে আমাদের আইডেন্টিফিকেশান দ্য দ্য আইডেন্টিফিকেশান এটার পরিচিতি অফ রিয়েল ফ্লাওয়ার্স বাই দ্য কিং মেইড দ্য কুইন এই যে সোলেমনের দ্বারা এটা যে আবিষ্কৃত হলো এটা যে পরিচিত হলো এটা রানীকে দ্য কুইন ইমপ্রেসড এখানেও অ্যাজিটি পূর্বে অ্যাডভার্ব বসবে তিনি খুব বিস্মিত হলেন খুব চমকিত হলেন হ্যাঁ খুব অভিভূত হলেন তাহলে এখানে খুব কথা প্রকাশ করছে এবং এখানে শব্দটি হতে হবে গ্রেটলি অর্থাৎ অ্যাজিটিভে পূর্বে অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হলো কেমন তো আসলে আমরা দেখলাম যে বাংলা অর্থ বুঝলে অনেক সুবিধা হয় এবং পাশাপাশি আমাদের নাউন অ্যাজিটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব এই চারটে আইটেম আমাদের খুব কাজ করে তো আশা করছি আপনারা কিছুর ধারণা পেয়েছেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আপনাদের কাছে প্রত্যাশা রইল আমার একটি লাইক আশা করছি কমেন্ট থাকলে অবশ্যই জানাবেন এবং এটা শেয়ার করলে ভালো হয় কেমন তো আবারও সবাইকে আজকের মধ্যে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানে আমি শেষ করছি হ্যাঁ দেখা হবে ইনশাল্লাহ অন্য কোনো ভিডিওতে সো থ্যাংক ইউ